চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন শেষে স্থানীয় কেইপিজেড মাঠে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি চট্টগ্রামবাসী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে আপনাদের নাম সব সময় স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে কারণ আমাদের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ আমার মনে পড়ে আজিজ কাকা হানান কাকা সহ এই আনোয়ারা এখানে আমাদের বাবু ভাই আমাদের এখানে কায়সার ভাই থেকে শুরু করে চট্টগ্রামে কত নেতারা ছিলেন যারা জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছেন আমাদের পুলিনদের তিনিও প্রত্যেকেরই আরও কত নাম বলব তাদের কথা আজকে আমার বারবার স্মরণ হচ্ছে ছোটবেলার থেকে দেখেছি একশোটি সালে বাষট্টি সালে চট্টগ্রাম যখন এসেছিলাম এখনও মনে আছে আজিজ কাকা বলেছিলেন এই পাকিস্তানিদের সাথে থাকব না আমরা দেশ স্বাধীন করব এই চট্টগ্রামে এই টাইগার পাস থেকে এই যুদ্ধ শুরু হবে তা ঠিক তাই হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমরা এখন বাংলাদেশকে গড়ে তুলছি আজকে আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের জন্য একটা বিশেষ উপহার নিয়ে দৈর্যের তল দিয়ে গাড়ি চলে গুজুম গাড়ি সব বাড়ি যাবে এই যে দৈর্যের তল দিয়ে যে গাড়ি চলার ব্যবস্থা অর্থাৎ টানেল কর্ণফুলি নদী চট্টগ্রাম পোর্ট বারবার সিলটেশন হয় যত বেশি আমরা ব্রিজ করব তত সিলটেশন বাড়বে সেই কারণেই আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যেখানে আমরা নদীর নিজ দিয়ে টানেল করে দেব কিছুক্ষণ আগেই সেই টানেল আমরা উদ্বোধন করেছি আর এই টানেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় শুধু চট্টগ্রাম ঢাকা চট্টগ্রাম না সমগ্র বাংলাদেশের যোগাযোগ পাশাপাশি আমাদের আঞ্চলিক যোগাযোগ একটা বিরাট ভূমিকা রেখে যাবে এখন আর ওই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করতে হবে না আপনারা নদীর তল দিয়েই গাড়ি চলাচল করবে দক্ষিণ এশিয়ায় এত বড় টানেল এটা এই প্রথম আমি চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই চীন সফরে যে আমি তাদেরকে বলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছেন এবং আজকে আমরা সেই টানেল তৈরি করেছি এবং আজকে থেকেই এই টানেল চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে আমরা আমাদের সবচেয়ে লক্ষ্য যে আমাদের দেশটা আরও উন্নত হোক এখান থেকে কক্সবাজার যেতে বহু সময় লাগত এখন আর বেশি সময় লাগবে না বা ঢাকা থেকেই একেবারে চট্টগ্রাম শহর বাইপাস করে যাবে এখন আর শহরের ভিতরে ঢুকে যানজটে পড়তে হবে না তাছাড়া এশিয়ান হাইওয়ের সাথে আমরা সংযুক্ত হব যা আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা জড়িত ছিলেন আমাদের বিশেষ করে আমাদের সফল পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সহ আমাদের যারা সচিবগড় এবং সমস্ত প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আমাদের দেশি বিদেশি প্রকৌশলী জাতীয় আন্তর্জাতিক পরামর্শক বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা কর্মচারী নিরাপত্তা দর নিরাপত্তা দর তদারকি করে যাচ্ছে আমাদের নৌবাহিনী এবং আইন শৃঙ্খলা এবং শ্রমিক যারা দিন রাত শ্রম শ্রম দিয়েছেন কষ্ট করেছেন সেই শ্রমিক সহ সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই টানেলটা সময় মতো সম্পন্ন করার জন্য বঙ্গবন্ধু টানেল এক কর্ণফুলি নদী তল দিয়ে আজকে যাচ্ছে আমি আপনাদের জন্য আরও উপহার নিয়ে এসেছি কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখেছেন আমরা ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতি কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প জেলা পরিষদ টাওয়ার রাঙ্গুনি উপজেলায় রাঙ্গুনিয়া জেলা পরিষদ ডাকবাংলো আনোয়ারা উপজেলা আনোয়ারা জেলা পরিষদ ডাকবাংলো পটি উপজেলায় শেখ কামাল অডিটোরিয়াম কাম মাল্টিপারপাস হল রাউজান উপজেলায় শেখ কামাল কমপ্লেক্স নির্মাণ চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে বঙ্গবন্ধু মোরাল 
পটিয়া উপজেলাধীন উজিরপুর সড়কে শিকলবা খালের উপর তিনশো নব্বই পয়েন্ট চার শূন্য মিটার দৈর্ঘ্য পিসি ঘাটের ব্রিজ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ জাদুঘর চট্টগ্রাম তাছাড়া এয়ারপোর্ট থেকে বঙ্গবন্ধু টানেল পর্যন্ত রাস্তা দক্ষিণ হালি শহরে সিমেন্স হোস্টেল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ডিসি পার্ক চট্টগ্রাম হাজার বছর নৌকা জাদুঘর চট্টগ্রাম একশো একানব্বইটি উন্নয়নে ইউনিয়ন একশো একানব্বইটি ইউনিয়নে খেলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্মার্ট স্কুল বাস সার্ভিস পর্যটক বাস রিভার ক্রুজ ফুল ডে টু সম্বলিত পর্যটন সেবা চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বার্স পার্ক ইত্যাদি কিছু উদ্বোধন করলাম কয়েকটা ভিত্তিপ্রস্থান স্থাপন করলাম যা অক্সিজেন শেষ হবে সেই উপহারটা আজকে আপনাদের জন্য চট্টগ্রামবাসীর জন্য তাছাড়া আপনারা জানেন যে আজকে এই যে উন্নয়ন এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কারণ নৌকা মার্কায় আপনারা গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন এই নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছেন আর এই নৌকা মার্কা যখনই সরকার এসেছে দেশের মানুষের উন্নতি হয়েছে গত পনেরো বছরে এই চট্টগ্রামে আমরা যে উন্নতি করেছি আজকে মীরেশ্বরাই সেখানে বিশাল আপনাদের ইকোনমিক জোন অর্থাৎ বিশ্বের অর্থনৈতিক অঞ্চল করা হয়েছে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর প্রায় বাইশ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি তাছাড়া আমাদের আনোয়ারার গহির এলাকায় সাতশো চৌচল্লিশ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিশ্বাস অর্থনৈতিক জোন চট্টগ্রামে চার লেন সড়ক যা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ছয় লেনে উন্নয়ন করে দেব ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন ঢাকা কক্সবাজার হাইওয়ে সেটাকে আমরা ছয় লেনে উন্নীত করবার প্রকল্প হাতে নিয়েছি লালখান বাজার থেকে পতেঙ্গা ষোলো পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলমান চট্টগ্রাম মেট্রোপো মেট্রোপলিটন এলাকায় চৌন্ন কিলোমিটার দীর্ঘ তিনটি মেট্রো রেল নির্মাণের জন্য সমীক্ষা চলছে যদি সফল হয় চট্টগ্রামে মেট্রো রেলও ইনশাল্লাহ আমরা করে দেব তাছাড়া আমরা চট্টগ্রাম রোড বাইজি সংযোগ সড়ক মুরাদপুর লালখান বাজার আক্তারুজ্জামান ফ্লাইওভার কদমতলী ফ্লাইওভার অক্সিজেন কয় সংযোগ সড়ক ইত্যাদি আমরা নির্মাণ করে দিয়েছি তাছাড়া চাকদায় কালুরঘাট আউটার মেন ড্রাইভ চার লেনে সেটাও নির্মাণ করা হচ্ছে চট্টগ্রাম মিরাজ শহর থেকে কক্সবাজার টেকনাফ পর্যন্ত দুইশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বিশ্বের অন্যতম মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ করা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের আমরা বে টার্মিনাল করে দিচ্ছি চট্টগ্রামকে আরও দ্বিগুণ বাড়ছি আঞ্চলিকভাবে অর্থাৎ নেপাল ভুটান ইন্ডিয়াও যাতে ব্যবহার করতে পারে সেই পদক্ষেপ নিয়েছি চট্টগ্রামে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আওয়ামী লীগে করে দিয়েছে সুপেয় পানির জন্য পানির শোধনাগার এক নম্বর আগে করেছি দুই নম্বরের কাজ চলছে বলখালিতে আমরা ভান্ডালজুড়ি পানি শোধন রাখার প্রকল্প প্রায় শেষ হওয়ার পথে হালি শহরে তিন হাজার আটশো কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম মহাসা সুয়ারিজ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে সবচেয়ে সমস্যা জলবদ্ধতা এই জলবদ্ধতা দূর করবার জন্য ইতিমধ্যে এগারো হাজার কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি তার কাজ যাতে সম্পন্ন হয় সেই ব্যবস্থাও আমরা নিয়েছি এখানে রিফাইনারির কাজ দ্বিতীয় স্টার রিফাইনারির কাজ চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করেছি এখানে প্রায় আঠারোটা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পঁয়ত্রিশটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় আমরা এই পনেরো বছর নির্মাণ করে দিয়েছি হাইটেক পার্ক আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর ও ট্রেনিং সেন্টার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক কর্ণফুলি নদী চরে তেহাত্তর একর জায়গায় মিনি সেক্রেটারিয়েট ফর চট্টগ্রাম সেটাও করা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হবে সেটা হলো দোহাজারি রামু কক্সবাজার রেল লাইন যেটা এশিয়ান রেল লাইন সাথে যুক্ত হবে খুব তাড়াতাড়ি আমি যাব কক্সবাজার এই রেল লাইন উদ্বোধন করতে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত আমরা রেল লাইন করার চিন্তা আছে আমরা কক্সবাজার মহেশখালীতে ইকোনমিক জোন করে দিয়েছি সেখানে মাতার বাড়িতে ডিপসি পোর্ট সেটা নির্মাণ হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ডিপসি পোর্টের একটি কর্তৃপক্ষ করে আইন করে দেব এলএনজি টার্মিনাল করে দেব তাছাড়া বিদ্যুৎ সমস্যা দূর করার জন্য কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা নির্মাণ করে যাচ্ছি আমরা আরও অনেক কাজ করেছি এত বলে আর মানে শেষ করা যাবে না তবে চট্টগ্রাম আমি মনে করি সবসময় বাংলাদেশের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের বাণিজ্য রাজধানী সেই হিসেবেই চট্টগ্রামকে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি আজকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছেন বলেই এই উন্নয়ন সম্ভব আমরা যখন দেশের উন্নয়ন করি ওই বিএনপি জামাত এরা কি করে ধ্বংস করে 
আগুন দিয়ে জানত মানুষ পুড়িয়ে মারার ইতিহাস তাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা এবং আমার পরিবার হত্যার সঙ্গে ওই জিয়াউর রহমান সহ এরা সকলেই জড়িত ছিল এরা খুন করা ছাড়া আর কিছু জানে না আওয়ামী লীগের এক একুশ হাজার নেতাকর্মী ওরা হত্যা করেছে ওরা যখন ক্ষমতা থাকে দুর্নীতি লুটপাট এই চট্টগ্রামই তো দশটা অস্ত্র পাচারের সাথে জড়িত গ্রেনেড গ্রেনেড হামলা করে দিনে দুপুর আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে বাইশ জন নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে এই চট্টগ্রামে ছিল সন্ত্রাসের একটা রাজত্ব আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর সেই সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে একটা শান্তির অঞ্চল হিসেবে আমরা গড়ে তুলে আমরা উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কাজে এই দিকে আমি আপনাদের বলবো যে আওয়ামী লীগ সরকার এসেছে আমরা আজকে বয়স্ক ভাতা দিচ্ছি কোনো বয়স্ক লোক কষ্ট পায় যাতে না পায় স্বামী নিগ্রহত আমাদের বিধবা নারী এবং স্বামী নিগ্রহত তাদের জন্য ভাতা দিচ্ছি আমাদের যারা প্রতিবন্ধী তাদের ভাতার ব্যবস্থা করছি বিনা পয়সায় বই দিচ্ছি আমরা বৃত্তি দিচ্ছি উপবৃত্তি দিচ্ছি প্রাইমারিতে মায়ের নামে বৃত্তি যাচ্ছে সকলের হাতে মোবাইল ফোন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব দু হাজার আটের নির্বাচনী স্তরে ঘোষণা দিয়েছিলাম আজকে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ সমগ্র বাংলাদেশে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উৎক্ষেপণ করছি দুই শীঘ্রই উৎক্ষেপণ করব সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে এই চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ পর্যন্ত বিদ্যুৎ লাইন নিয়ে দিয়েছি তাছাড়া যেখানে দুর্গম এলাকায় সোলার প্যানেলে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি কক্সবাজারে আমরা বায়ুতে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেই ব্যবস্থাও করছি সেখান থেকে আমরা ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছি বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প দিয়ে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি যার ফলে মাত্র এই আওয়ামী লীগ দু হাজার আটের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার এসে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেছে আর যার কারণে আজকে বাংলাদেশে দারিদ্রের হার বিএনপির আমলে গরিবরা একবেলা ভাত পেত না নুন ভাত খাওয়ার সু সুযোগ ছিল না আজকে সেই ভাতের কষ্ট নাই আল্লাহ রহমতের সকলে যাতে খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দারিদ্রের হার একচল্লিশ থেকে আঠারো পয়েন্ট সাত ভাগে নামিয়ে গেছি আমরা আশ্রয় প্রকল্পের মাধ্যমে বিনা পয়সায় ঘর করে দিচ্ছি সেই একানব্বই সালে বিএনপির আমলে ঘূর্ণিঝড়ে যারা ভূমিহীন গৃহহীন হয়েছিল বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলের কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়েছিল খুরুস্কুলে তাদের আমরা বিনা পয়সায় ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছি জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করেছি সাধারণ সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছি আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাংলায় একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা বিনা পয়সায় ঘর করে জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমাদের যুব সমাজ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সমস্ত জায়গায় কম্পিউটার ট্রেনিং থেকে শুরু করে বহুমুখী আমরা ট্রেনিং ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যারা বিদেশে যান আমায় দয়া করে আপনাদের কাছে অনুরোধ দালালকে টাকা দিয়ে যাবেন না আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক করে দিয়েছি কোনো জামানত ছাড়া ঋণ পাবেন কর্মসংস্থান ব্যাংক করে দিয়েছি জামানত ছাড়া ঋণ পাবেন এবং আপনার সেই ঋণ নিয়ে বিদেশে যেতে পারেন নিজের ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন সেইভাবেই আমরা কিন্তু যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি ফ্রিলান্সার ছয় লক্ষ ফ্রিলান্সার আছে বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ আমরা তৈরি করে দিয়েছি আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে আজকে বেকারত্ব চা ছিল প্রায় বহু আজকে আমরা তিন ভাগে নামিয়ে গেছি আশা করি বেকার থাকবেন না সকলেরই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে আমরা তা করে দিয়েছি আমাদের দেশ থেকে আমরা চাই দারিদ্র দূর করে দেশের মানুষ উন্নতি করতে বিশ্বব্যাপী আজকে অর্থনৈতিক মন্দা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন এখন আবার ইসরায়েল এবং গাজায় আমাদের ফিলিস্তিনের দুরূপ আক্রমণ এই কারণে সমগ্র বিশ্বের জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এই জিনিসের দাম বেড়ে গেছে বলেই আমরা এক কোটি মানুষকে পারিবারিক কার্ড দিচ্ছি যে কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প দামে চাল ডাল তেল সব কিনতে পারবেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি আর যারা একেবারে হত দরিদ্র বা কাজ করতে পারেন না তাদেরকে মাসে চল্লিশ কেজি করে চাল দিচ্ছি তাছাড়া দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য তাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি করোনার সময় বিনা মূল্যে আমরা টিকা দিয়েছি 
পৃথিবীর অনেক ধনী দেশ দেয় নাই কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছিল বলেই আমরা আমাদের রিজার্ভের টাকা থেকে আমরা এই টাকা দিয়ে ভ্যাকসিন কিনে সবাইকে ভ্যাকসিন দিয়েছি যাতে আপনারা সুরক্ষিত থাকেন সেই ব্যবস্থা করেছি তাছাড়া সারা বাংলাদেশেই সার্বিক উন্নয়ন গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত রাস্তাঘাট করে দিচ্ছি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে এই চট্টগ্রাম সমস্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে যে কাজ আওয়ামী লীগ করেছে এর আগে আর কোনো সরকার করে নাই ওই বিএনপি তাদের কাজ হচ্ছে মানুষ খুঁট করা লুটপাট করা দুর্নীতি করা খালেদা জিয়া এতিমের অর্থ এতিমরে না দিয়ে নিজের ব্যাংকে রেখে দিয়ে সেই অর্থ আত্মসাতের মামলা সাজাপ্রাপ্ত আর তার ছেলে তারেক রহমান বিদেশে পালায় আছে দুই হাজার সাত সালে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে মুসলেখা দিয়ে দেশ থেকে ভেঙে গিয়েছিল আর কোটি কোটি টাকা মানি লন্ডনিং করেছে দশ টাক অস্ত্র চোরা কারবারির সাথে জড়িত সেই কারণে সে সাজাপ্রাপ্ত একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে আমাকে হত্যা চেষ্টা করেছে সেই মামলা সাজাপ্রাপ্ত আজকে বিএনপি সরকারে পতন ঘটাবে নানা রকমের আন্দোলনের হুমকি দেয় একটা কথা স্পষ্ট বলতে চাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছে ওই সমস্ত ভয় ভীতি আওয়ামী লীগকে দেখিয়ে কোনো লাভ নাই বরং খালেদা জিয়া ভোট চুরি করেছিল বলেই পনেরোই ফেব্রুয়ারি তাকে বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন করে ক্ষমতা থেকে হটিয়েছিল এটা তাদের মনে রাখা উচিত ওরা ভোট চোর ওরা জনগণের অর্থ চোর ওরা খুনি বিএনপি জামাত মানে হচ্ছে খুনি হত্যাকারী সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ শান্তিতে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ উন্নয়নে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী এই বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না এটা হলো বাস্তবতা আমি জানি অনেক রোধে আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন আমি আর বেশি কিছু না বলে এটুকু খালি আপনাদের নিবেদন করব আমি তো বাবা মা ভাই সব হারিয়েছি আমার বাবার হত্যার বিচার ভাইয়ের হত্যার বিচার করতে পারতাম না কারণ ইন্ডেমিটি অর্ডিনেন্স দেওয়া হয়েছিল জিয়াউর রহমান দিয়েছিল খালেদা জিয়া খুনিদেরকে বোর্ড চুরি করে পার্লামেন্টে বসেছিল বাবা মা ভাই সব হারিয়ে শুধু আমার ছোট বোন আর আমি বেঁচেছিলাম বাংলাদেশে এসেছি এমন একটা জায়গায় যেখানে ওই খুনির দল পাওয়ারে যুদ্ধ অপরাধীরা ক্ষমতায় বারবার আমার উপরে আক্রমণ অষ্টাশি সালে চব্বিশে জানুয়ারি আমার উপরে গুলি হয়েছিল আপনাদের মনে আছে তিরিশ জন আওয়ামী লীগ নেতাগুলি মারা গিয়েছিল এরকম বারবার বাধা পেয়েছি নিজের জীবনের উপর কোনো মায়া করিনি একটা কথাই শুধু ভেবেছি বাংলাদেশের মানুষ যে মানুষের জন্য আমার বাবা সারা জীবন কষ্ট করেছেন যে মানুষের জন্য আমার বাবা সারা জীবন জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন যে মানুষের জন্য আমার বাবা মা জীবন দিয়ে গেছেন সেই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করব এদেশে কোনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাবে না ভূমিহীন থাকবে না রোগে চিকিৎসা পাবে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছি প্রত্যেক ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করবে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি কিন্তু আমার একটাই কাজ দেশের মানুষের কল্যাণ করা আর কোনো চাওয়া পাওয়ার আমার কিছু নেই শুধু আপনাদের দোয়া চাই আপনারা দোয়া দেবেন আর নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছেন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে কর্ণফুলি টানেল নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে উন্নয়ন আপনারা আমাদের কাছে ওয়াদা করেন আগামী নির্বাচন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনার সেবা করার সুযোগ দেবেন কি না হাত তুলে আপনারা আমাদেরকে ওয়াদা করেন বাবা মা ভাই সব হারিয়ে আজকে আপনারাই আমার পরিবার আপনারাই আমার স্বজন আপনারাই আমার সব সেইভাবেই আমি দেশে পরিচালনা করি আপনাদের দোয়া চাই দোয়া করবেন যে এই উন্নয়নের ধারা যেন অব্যাহত থাকে ওই লুটেরা সন্ত্রাসীদের হাতে যেন দেশ না পড়ে বাংলাদেশের মানুষকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না জাতির পিতা বলেছিলেন আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি আর রোদে কষ্ট দিতে চাই না আবার দেখা হবে খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক এতক্ষণ শুনছিলেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা কে ইপিজেড মাঠে জনসভায় রাখা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের অংশবিশেষ অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে উদ্বোধন হল বহুল কাঙ্ক্ষিত চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত দেশের প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল 
বেলা 11টা 41 মিনিটে টানেলের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখান থেকে চট্টগ্রামের আনোয়ারাই কে ইপিজেড মাঠে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট করছেন রকুনউদ্দিন চট্টগ্রাম বাসীর জন্য এই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা বেলা 11টা 41 মিনিটে পতেঙ্গা প্রান্তে সুইস টিপে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত দেশের প্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সময় তার সাথে সরকারের একাধিক মন্ত্রী সহ বঙ্গবন্ধু টানেল প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধন শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত দোয়ায় অংশ নেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও চীনের জি টু জি অর্থায়নে নির্মিত এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে দশ হাজার তিনশো চুয়াত্তর কোটি টাকা কর্ণফুলী নদীর আঠারো থেকে একত্রিশ মিটার নিচ দিয়ে টানেলটি তৈরি করা হয়েছে তিন দশমিক চার তিন কিলোমিটার দীর্ঘ টানেলটি পাড়ি দিতে সময় লাগবে তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিট উদ্বোধন শেষে টানেল পাড়ি দেন প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীরা আনোয়ারা টোল প্লাজায় পৌঁছে টোল দেন শেখ হাসিনা পরিদর্শন করেন প্লাজা কমপ্লেক্স ও টানেলের স্মার্ট মনিটরিং রুম সেখান থেকে যান আনোয়ারার কে ইপি জেড মাঠে যোগ দেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় জনসভাস্থলে পৌঁছেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ডাক টিকেট উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী বাইতুল মোকর মসজিদের দক্ষিণ গেটের সামনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সেখানে আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট নজরানা চৌধুরী সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নজরানা শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ কি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে আর এখন কারা বক্তব্য রাখছেন আর সব মিলিয়ে আশেপাশের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন বিরোধী দলগুলো যেগুলো সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা আসলে দেশবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত আছে এবং তারা আসন্ন নির্বাচনকে ঠেকানোর জন্যই তারা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র চক্রান্তে লিপ্ত আছে তারই প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এবং উত্তর যৌথভাবে একটি শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশের আয়োজন করেছে যেটি বাইতুল মকরমের দক্ষিণ গেটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই কিন্তু পুরো বাইতুল মকরম এলাকা বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ পল্টন বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম গুলিস্তান এবং সচিবালয় জিরো পয়েন্ট থেকে পুরানা পল্টন পর্যন্ত পুরো এলাকা কিন্তু লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে এবং ঢাকার ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন ইউনিট ওয়ার্ড থানা থানা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন এবং আওয়ামী লীগের মূল সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা কিন্তু এই সমাবেশে যোগ দিয়েছেন এবং ঢাকার বাইরে আমি দেখেছি যে শরীয়তপুর নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ মানিকগঞ্জ ইভেন জামালপুর থেকেও কিন্তু এই সমাবেশে লোকজন নিয়ে নেতাকর্মীরা এসছেন এবং পুরো এলাকা কিন্তু লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে এরকম এই শান্তি সমাবেশটি অফিসিয়ালি আড়াইটায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও যেহেতু প্রচুর নেতাকর্মী চলে এসছেন সেজন্য এটি এক ঘন্টা আগে দেড়টার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেছে তবে এই শান্তি ও এই সমাবেশের একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে সেই সেই সময় কিন্তু এই সমাবেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি যে বক্তব্য রাখবেন সেই সেভাবেই কিন্তু এইখানে উপস্থিত যে নেতাকর্মীরা আছেন তারা কিন্তু সামনের দিকে রাজপথে সক্রিয় থাকবেন এবং একই সাথে আসন্ন নির্বাচনকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ 
রাজনীতির মাঠ যে গরম রাখার চেষ্টা করছে রাজনীতির মাঠে সরব থাকার চেষ্টা করছেন রাজপথে সক্রিয় থাকার চেষ্টা করছেন সে বিষয়ে কিন্তু এই সমাবেশ একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে নাজনীন জানছিলাম আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশের খবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকশো নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ ঢাকার প্রবেশমুখ গাজীপুর সাভার মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ কেরানীগঞ্জে চৌকি বসিয়ে তল্লাশি করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি এবং পথে হয়রানির আশঙ্কায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে রাজধানীতে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বিস্তারিত ওয়ালিউল্লাউলির ডেস্ক রিপোর্টে রাজধানী ঢাকায় প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সমাবেশ বিশেষ করে বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে পথে পথে চেকপোস্ট বাধা আর পুলিশের তল্লাশির সাথে ছিল সাধারণ মানুষের ভোগান্তি সড়কে ছিল গণপরিবহনের সংকট কারখানামুখী শ্রমিক আর অফিসমুখ কর্মচারীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছায় সন্দেহভাজন অনেককেই আটক করা হয়েছে বাস প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেল কঠোর তল্লাশি বাত পরেনি হেঁটে গন্তব্যে ছুটে চলা মানুষ সমাবেশে যোগ দিতে যাচ্ছেন এমন সন্দেহে ভোর থেকে চলা অভিযানে আটক করা হয় দুই শতাধিক ব্যক্তিকে কোন ধরনের নাশকতাকারী বা দুষ্কৃতিকারী তারা যেন ঢাকা শহরে প্রবেশ না করতে পারে বা এখানে কোথাও সন্ত্রাসী বা অরাজকতা তৈরি না করতে পারে মূলত সেই লক্ষ্যে আমাদের ঢাকা জেলা পুলিশের এই তল্লাশি বা চেকপোস্ট কার্যক্রম চলছে গাজীপুরের মহাসড়কগুলিতে যানবাহনের চাপ অনেকটাই কম দূরপাল্লার কোনো যানবাহন চলাচল করছে না এমনকি গাজীপুর থেকে ঢাকা যাতায়াতকারী বিভিন্ন গণপরিবহনও বন্ধ রয়েছে ঢাকা টাঙ্গাইল এবং ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে স্থানীয় কিছু বাসের পাশাপাশি অটোরিকশা এবং কিছু বিআরটিসি বাস চলাচল করছে যানবাহন স্বল্পতা এবং পুলিশি হয়রানি এড়াতে ঢাকাগামী অধিকাংশ যাত্রী ট্রেনে যাতায়াত করছেন শনিবার সকাল থেকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোড ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জের সাইনবোর্ড কাশপুর মদনপুর মেঘনাঘাট ভুলতা গাউসিয়া এশিয়ান হাইওয়ে এবং ঢাকামুখী প্রবেশপথগুলোতে ছিল পুলিশের ব্যাপক তল্লাশি গণপরিবহন সংকটে কর্মজীবীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে শ্যামলী বক্ষবেদী হসপিটাল যাব কিন্তু অনেকক্ষণ যাবৎ দাঁড়িয়ে আছি কোনো বাস পাচ্ছি না পিজি হাসপাতাল যাব বাসের অভাবে দাঁড়িয়ে আছি এত বড় দুটি সমাবেশে যারে যাতে কারো কেউ কোনো ধ্বংসাত্মক জিনিস নিয়ে বা ক্ষতিকর জিনিস নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে কোনো নাশকতা সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে আমরা এই তলাশি চৌকি বসিয়েছি ঢাকার প্রবেশপথ কেরানীগঞ্জের বসিলা সেতু বাবুবাজার সেতু ও পোস্তকলা সেতু এলাকায় চেকপোস্ট বসিয়ে যাত্রীবাহী যানবাহনের তল্লাশি করা হচ্ছে বসিলা সেতু থেকে পোস্তকলা বুড়িগঙ্গা সেতু পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীর সকল খেয়াঘাট থেকে নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মুন্সিগঞ্জের সড়ক মহাসড়কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পয়েন্টে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে যানবাহনে তল্লাশি করছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লা অংশে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস প্রাইভেট কার পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায়নি ওয়ালিউল্লাউলি এনটিভি নিউজ ডেস্ক কিছু দেশ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সকালে রাজধানীর ফরেন অ্যাফেয়ার্স একাডেমিতে এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন বহির্বিশ্বের কোনো প্রকার চাপের কাছে বাংলাদেশ নতি স্বীকার করবে না এছাড়া গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর মেরুকরণের কথা উল্লেখ করে বলেন এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সাবধানতা অবলম্বন করে অগ্রসর হবে যাতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বজায় থাকে সেমিনারে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত তারা বলেন বর্তমানে বিশ্বের পরিস্থিতি অনুযায়ী বাংলাদেশ সঠিক পথেই রয়েছে কিছু দেশ গণতন্ত্র মানবাধিকারকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তৃতীয় বিশ্বের দেশের উপর চাপ প্রয়োগ করছে এভাবে তারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিল করছে 
বান্দরবানে থানচিতে সাঙ্গুর নদীতে নৌকা ডুবি তিন দিন পর নিখোঁজ দুইজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে নিখোঁজ তিন যাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হলো সকালে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এরা হলেন রেমাখ্রি ইউনিয়নের অংলে খুমি পাড়ার বাসিন্দা লংবে খুমি চয়ং খুমি পাড়ার বাসিন্দা ছাই খুমি বুধবার সন্ধ্যায় জেলার থানচি উপজেলার রেমাখ্রি ইউনিয়নের চার নম্বর ওয়ার্ডের আদা মৃপাড়া এলাকায় নয় যাত্রী নিয়ে সাঙ্গু নদীতে ইঞ্জিন চালিত একটি নৌকা পানি স্রোতে পাথরের সাথে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় এই ঘটনায় তিনজন যাত্রী নিখোঁজ হয় উদ্ধার হওয়া লাশ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেশিনারি ও ইলেকট্রিক্যাল পণ্য নিয়ে মংলা বন্দরে ভিড়েছে দুই জাহাজ এম ভি মিলেনা শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটায় বন্দরের আট নম্বর জেটিতে আর এম ভি আঙ্কাসকাই দুপুর একটাই বন্দরের সাত নম্বর জেটিতে ভিড়ে এই জাহাজ দুইটি থেকে দুপুর দুইটায় একসাথে পণ্য খালাসের কাজ শুরু হয় পরে খালাসকৃত এ পণ্য সড়ক পথে নেওয়া হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিপোতে সংশ্লিষ্টরা জানাই নয়শো একত্রিশ প্যাকেজের পনেরোশো উনিশ মেট্রিক টন ওজনের মেশিনারি ও ইলেকট্রিক্যাল পণ্য নিয়ে গত আট অক্টোবর রাশিয়ার নবোডিয়াসিয়াস বন্দর থেকে মোংলা বন্দরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসে রাশিয়ান পতাকাবাহী জাহাজ এম ভি মিলেনা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় চাঁদপুরে অভিযান চালিয়ে একশো চার জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ জব্দ করা হয়েছে তিন কোটি সাতাশি লক্ষ মিটার কারেন্ট চাল ও তেত্রিশটি নৌকা নৌ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান জানান গত ২৪ ঘন্টায় চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনা নদীর সত্তর কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নৌ পুলিশের ছয়টি থানা ও ফাঁড়ি অভিযান পরিচালনা করে অভিযানে ইলিশ সহ একশো চার জেলেদের আটক ছাড়াও তিন কোটি সাতাশি লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল ও তেত্রিশটি নৌকা জব্দ করা হয় অভিযানে পনেরোটি মামলা ও পাঁচটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আট জেলে চৌত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এর মধ্যে ষোলো জেলে প্রাপ্তবয়স্ক না থাকায় তাদেরকে মুছলে রেখে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় গত বারো অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া বাইশ দিনের এই নিষেধাজ্ঞা চলবে আগামী দুই নভেম্বর পর্যন্ত অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে